ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഈച്ച കോപ്പിയാണ് അതായത് ഫോട്ടോ എടുക്കാതെയാണ് ഇതാ ഈ ഫോട്ടോയെ നമ്മളിന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് അശ്വിന ജയനാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോണിനകത്ത് പിക്സാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഫോട്ടോ നമ്മളിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഇതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നോക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ബൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഗൂഗിളിൽ ചെന്നിട്ട് നാച്ചുറൽ ബൊക്കെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ബൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജസിൽ പോയി ഇമേജസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതാ ഇവർ ഈ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കയറില്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തരണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ചെന്നിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് റോപ്പ് പി എൻ ജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഈ ഫോട്ടോയുടെ മുകളിൽ പ്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ വ്യൂ ഇമേജ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വ്യൂ ഇമേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ പി എൻ ജി ഇമേജ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പ്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് സേവ് ഇമേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയറിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇതാ ഈ മിനിയൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഈ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മിനിയൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ചെന്നിട്ട് മിനിയൻസ് പി എൻ ജി ഇമേജസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇമേജസിലോട്ട് പോയി ഇമേജസിൽ പോയപ്പോൾ അതാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഫോട്ടോ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫോട്ടോയിൽ പ്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വന്നു അതിൽ വ്യൂ ഇമേജ് കൊടുത്തു വ്യൂ ഇമേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പി എൻ ജി ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീണ്ടും പ്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് സേവ് ഇമേജ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫോട്ടോയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫിക്സാട്ടിൽ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ബൊക്കേടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ക്രോപ്പ് എടുത്തു ക്രോപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രീസെറ്റാണ് എടുത്തത് അതിന് ശേഷം വേണ്ട രീതിയിൽ ക്രോപ്പിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ക്രോപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കയറിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഈ ടൂൾ ഒന്ന് നീക്കുമ്പോൾ ആഡ് ഫോട്ടോ എന്ന് കാണും അപ്പോൾ ആഡ് ഫോട്ടോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കയറിൻ്റെ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയർ അവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ സൈഡിലുള്ള ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോട്ടോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡാർക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡാർക്കാക്
അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച പോലെ ഫീലുണ്ട് അതിനായിട്ട് അത് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ മിനിയൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇറേസർട്ടുകളുണ്ട് അതെടുക്കാം അതെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സൂം ചെയ്തിട്ട് ആ കൈയും കയറും കൂടെ തട്ടുന്ന ആ ഏരിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതി മാച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇതിവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആ മിനിയൻസിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചു ശേഷം കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ടൊന്ന് സിങ്ക് ആയില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതായി കോർണറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വൈറ്റായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കോർണറിൽ വൈറ്റ് ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ മാച്ച് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു ഇറേസർ ടൂൾ എടുത്തു ഒന്നുകൂടെ സൂം ചെയ്തു സൂം ചെയ്തിട്ട് ആ ഇറേസറിൻ്റെ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്നെസ്സൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാച്ച് കളയാണ് അതോ മായ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ കയറി പോയിരുന്ന ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ പടം ഉണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും റേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ മാച്ച് കളയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ട് മാച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ആ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് സ്നാപ്പ് സീഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെറിയൊരു എഡിറ്റിങ് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു എഡിറ്റിങ് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഞാൻ വരുത്തുന്നില്ല ഫോട്ടോയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോട്ടോ അതാ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ